Onorevole Fava, eh, Basilotta ed Ercolano, due nomi famosi a Catania, eh, tristemente fa eh, appunto famosi, e oggi si trovano appunto le loro aziende nella whitelist. Eh, come mai e mh, cosa vogliamo dire a, a proposito? A me preoccupa la giustificazione è stata offerta dalla Prefettura, cioè che queste relazioni par parentali sono rilevanti. Ecco, ritenere che una relazione familiare all'interno della famiglia Ercolano, all'interno della famiglia Basilotta rappresentano punti fermi alla storia di Cosa Nostra a Catania siano irrilevanti e quindi permettano l'iscrizione alla white list delle aziende intestate ad alcuni componenti di questa famiglia ci sembra un atto preoccupante, è come se si scegliesse di tutelare più alcune famiglie mafiose che i lavoratori delle aziende che dipendevano da quelle famiglie. Avete definito questa gestione della whitelist a Catania una gestione distratta? Ma stiamo ai fatti, stiamo parlando della famiglia Ercolano che rappresenta l'autobiografia drammatica di questa città, stiamo parlando del cugino di Aldo Ercolano che peraltro è indagato per una colossale evasione fiscale e la cui azienda viene impunemente iscritta nella whitelist, stiamo parlando dei fratelli Basilotta, l'uno che fa prestanome dell'altro, il primo condannato e il secondo iscritto alla whitelist con la propria azienda, cioè stiamo parlando di atti che la migliore delle poi sono abbastanza superficiali, pericolosamente frettolosi. Ripeto, affermare che sono relazioni di parentela irrilevanti in una città come Catania di fronte a due famiglie che rappresentano oggi, non ieri, la cronaca e la storia di Cosa Nostra è un'affermazione grave. E come commissione non potete incidere in qualche maniera nei confronti della prefettura? La Commissione si sta muovendo anche oggi in questo modo, io e il collega Mattiello dobbiamo anche rappresentare un lavoro che la Commissione Antimafia sta facendo, non soltanto in ambito parlamentare con altri spettini, ma anche mettendo al centro il tema della gestione delle aziende confiscate e della gestione della white list come uno dei temi fondamentali attraverso i quali si capisce quale grado di autentica convenienza ci sia nella lotta alla mafia, noi questo dobbiamo dimostrare che sia conveniente, che è conveniente sottrarre ai mafiosi le loro aziende, che è conveniente alzare l'asticella della white list e fare in modo che sia davvero una linea di demarcazione tra chi merita e chi non merita, e tutto questo la Commissione Antimafia se ne fa carico, però eh, a Catania non basta la Commissione Antimafia, credo che occorre che ci sia un livello di vigilanza e di attenzione condiviso da tutti, forze sociali, forze politiche forze imprenditoriali e in questo caso soprattutto un'istituzione della prefettura.